ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫിഡീസ് ബഡീസ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോൺസ് ഫ്രൈ പ്രോൺസ് ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ലോലി പോഷ്യും ലോലി പോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം ഞാനിത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ടൂത്ത് പിക്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലോലി പോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് തയ്യാറാക്കണേ നോക്കിയാലോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗം സവാള ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ചെറിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇപ്പം മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ കൊഞ്ചിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ആവശ്യം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് അതിൻ്റെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഷ്രിമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അകത്തേക്ക് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കൊഞ്ചിനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു ഇഞ്ച് അളവ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് അകത്തേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഷ്രംബും നമുക്ക് ആ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം വന്നിട്ട് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇതിൽ സവാള ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള മസാല നമുക്ക് ഇതിന് മേലെയായിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് മറുഭാഗം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മേലെയായിട്ട് അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആ എണ്ണയിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ആ കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പില പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അടിപൊളി ഷ്രിംബ് ലോലി പോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് തീ
അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി